是啊。哎，不行不行，不能怀疑，有结果的，是真的，是真的。肃静，三堂会审现在开始。各位长官，我的真名叫乔曼。啊，啊，是啊，他叫乔曼。那你为什么不早说？因为我被鬼子抓去，朱丽娜，就是她。她跟我说。万将军听说她是军令部二厅厅长的外甥女，才愿意来救我的。我信任他，我相信他，我告诉了他我的一切，包括我的家事。可是他却一而再、再而三的利用我。朱丽娜，是你在利用我，你简直太有心机了。你知道我在司令部工作，然后你就百般讨好我。你想让我在万将军面前替你说好话，把你也调到情报处？可是万将军，他对你还有所保留，所以就把你调到了野战医院。朱丽娜，我问你，你为什么会跟野战医院的张兰医生秘密约会？我就是发现他在跟张兰幽会，所以才被人打昏失忆的。啊、朱丽娜，马辉。跟你关系密切，马辉死了。高团长与你有接触，高团长遇刺，炸药库幸存的士兵也死在你所谓的医疗事故中，害你押运军需物资，我们的地图被调包。大家看看，这是医院护士。举报他夜里说梦话，说他们都是他杀的。这一切的一切，你都想用失忆来搪塞吗？你们为什么不想想？如果这些事情真的是我做的话，我为什么会给你们留下这么多的把柄？这分明就是陷害。自从来到慈江城后。我没有一天是在平平静静中度过的。每天晚上到了夜深人静的时候，我脑海里总会浮现出各种各样的画面，会浮现出那些女学生的面孔。那些女学生都是我动员来的，都是我资助来的，可是他们却在半路上遇到了日本别动队的屠杀，而我却侥幸逃脱了。我内疚啊！还有马辉、高团长，他们也是因为我无辜受到了牵连，因此牺牲了。我不能原谅我自己，我觉得我对不起他们。各位长官，我乔曼不怕死，但是我不能看着真正的日本间谍还在那儿继续伪装，还在继续残害我们的将士。我恳请各位长官，把我和这条毒蛇一起枪决。我乔曼死而无憾。刘处长，你一直都跟我说朱丽娜这个人有问题，现在你为什么一言不发？你是何居心？好、哦，是啊。呃，听说郭厅长从小就对乔曼管教颇严，怎么可能会让他出入这些风俗的歌厅舞厅呢？而朱丽娜的风情舞姿，大家有目共睹，是他把从重庆来的雷震给迷惑了。要不然，雷组长如此资深的谍报官，怎么会对他深信不疑呢？自古以来，被女色蛊惑的男人。都是最糊涂、最愚蠢的。英雄难过美人关嘛。カッカ、キュービのキツネが勝つ比率はどうですか？彼女は必ず勝つ。乗り越えなければ、全部台無しになる。朱丽娜，你怀疑乔曼是间谍？我来问你，为什么每次那部秘密电台出现信号时？你都神秘的不知所踪
，我的手下多次发现他莫名其妙的出现在祥和布店附近，却没有抓到证据。他的反侦查能力实在是太强了，直到我的属下……朱丽娜，我现在才明白，为什么每次你莫名其妙的把我叫出去见面，然后你只对我说一些不疼不痒的话。我问你，你跟野战医院的张兰医生是怎么认识的？你们到底是什么关系？朱丽娜，喜子报告了你的可疑行动，于是刘处长就派我和喜子去跟踪你。我们在祥和布店多次发现了神秘电台在活动，于是刘处长就派喜子在那儿蹲守。没想到，喜子又遭人毒手。刘处长。请你为我证明我所说的每一句话。我刚才说过了，我发现祥和布店有秘密电台在活动，并起获了这部电台。我也发现那里并不是喜子被害的第一现场。我们现在还在查找真凶。我来问个问题，请二位回答。郭厅长个人有什么喜好？这个问题问的好，这个问题问的好。对对对，看他怎么回答。哼，朱丽娜，你先回答。等一下，既然问到了这么关键的问题，那我建议把两个人分开来回答。一个人在回答问题的时候，另外一个人就要回避。既然万参谋长先提出来了，那就由朱丽娜先回答。乔曼，隔离，带他出去。舅舅爱喝铁观音，但是作为重庆人，他从来不吃火锅。不抽烟，朱丽娜，谁让他进来的？出去，让他说。这些都是我跟你说的，不过还有一点我没跟你说，就是我的舅舅喜欢看福尔摩斯全集，只是在几个小时之前。放在我床头的那本《福尔摩斯全集》却不翼而飞。原来是雷组长的手下从我宿舍里偷走了，我不知道这是何用意。雷组长，你作何解释？既然你问到了这个事情，那我也想问你，为什么那本书上乔曼的签名？是他的笔记，这也是我想问的。本来我这本书的扉页上没有任何字迹，你偷走以后拿去拘留室与朱丽娜会面，不就是为了这个吗？郝团长夜袭敌军阵地的那个晚上的前几个小时，你去了万将军的宿舍。据我所知，你跟万将军都是不抽烟的。那你带打火机去是为了什么？也正是因为这次机会，你才得到了夜袭的计划。雷震，你太放肆了，连我都调查。在座的所有人都可以接受调查。雷组长，我还有一个问题想要斗胆问一下你。喜子说，朱莉呢？你还有你的妹妹，经常出现在祥和布店，而喜子的尸体又恰巧出现在祥和布店，你又作何解释？还有，郝团长夜袭敌军阵营的那天，刘处长在我们女兵宿舍发现了可疑的黑衣人，恰巧又是你的妹妹和朱丽娜在场，而且我们情报处的日志里也记录了，那天也有过神秘电台在活动。诸位，看来真相已经很清楚了。
你们，你们都是眼睛瞎了吗？司令，这件事情颇有蹊跷，我认为等待调查清楚之后再做定夺不迟。现在已经有足够的证据可以证明，朱丽娜就是日本间谍。司令，请不要再犹豫了。两个小时之后，枪毙朱丽娜，释放九曼。司令，司令，接下来，把他押走。司令，哎，来，对，来，走走走。司令，雷组长，司令军务在身，不许纠缠。雷组长，别求情了。马辉、白旅长、郝团长、高团长，还有几百名国军将士的英魂在天上看着呢。哼。你觉得司令还能让朱丽娜活吗？哼，我恨你。他已经很不幸了，还那么的爱你，你却一次一次的伤害他，你还是个男人。雷组长，司令想单独见你。司令。你还有两个小时救朱丽娜。他们要处决我了。是。已经到了这个时候了，你还不打算说出真相吗？都到这个时候了，再说什么还有什么用吗？你就真的这么想死？那我告诉你，对不起，我不想让你死。可是我现在身边的每一个兄弟，都相信他是真正的乔曼，你就甘心这么输给一个日本间谍吗？为什么不告诉我真相？对不起，我真的什么都不知道，我只是想像你一样做一个侦探，可没想到，却把命搭给了日本间谍。可是你是专业的，你不能输，你一定不能输。我不会输，更不会让你输。咱们得想办法救他，这不就是你想要看到的结果吗？我承认我错了，刚才你们的谈话，还有临走的时候他看你的眼神。装肯定装不出来。这两个小时是不是李司令有意留给你的？啊，他往哪儿走啊？去祥和部队。好嘞。老刘，他怎么就被发现了呢？难道说我们去的时候被跟踪了？短时间内。连续两次在白天加电线发报，太冒险了。大叔，哎，进去。明白。雷震，你为什么突然怀疑这有问题啊
，老刘的电台，只是秘密使用过两次就被发现。唯一的可能性就是，田中美叶子在比邻这儿一条街最近的地方，时刻监视着布店。当老刘发报的时候，他第一时间做出反应，这样一切蹊跷就不难解释了。头儿，不早看了，没有任何异常。老太爷也在，在，在那儿躺着，好好的。丫头，没了。你确定，每个房间都没有？确定，每房间都没看，就上次伺候老太爷那哑巴丫鬟没了。不对啊，照理说主人都不在了，一个久病卧床的老人身边应该有人照看。反正其他房间我都看了，空无一人。反正，哎，马上找这个丫鬟。卡卡，誰か密かに来たようです。啊？どうやらすごい人みたいですが、財物に興味がなかったらしいです。来信のやつはもう焦り出している。もうすぐここに突入するつもりだ。撤退しろ。どうして？あの布屋に近すぎるから。どの、先に行って。ここに残って決戦に行きます。この目の復讐をしますから。決戦中にもう片方の目も怪我したら、お前は今日でおしまいだ。大佐、彦の狐に伝えます。間に合わない。今すぐキュービの狐に後発信せよ。父上が病気と、急いで火の狐にも知らせるんだ。はい。郑署长啊，马上带着你的人彻查张会长家。是，被我包围这里，不许任何人出入。如果遇到反抗的话，可以就地击毙。是，包围。ところで、あの追い惚れはどうします？大佐、彼はもう喋れません。誰一人生かしておくな。はい。开开门，有人吗？あの追い惚れも殺して撤退しろ。はい。行くぞ。开开门，把门给我擦开。呵呵。雷长官，这可是本城商会会长的家呀！哎哎，出了事我担着。啊，张会长，张会长，完了，人已经没了啊！这张照片是拼接的，人与人之间的光比都不一样。张文涛和张兰是冒充的。郑署长在，马上带你的人搜索这屋里的每一个角落，不要落下任何一个细节。是，虎章，你跟我去野战医院。好。是，头，马上联络刘志庸，告诉他，日本人在城内的秘密据点已经找到了。更重要的，救小乔，明白？就算抢，也给我抢回来，交给我了。处长大人，你现在要做的事情，应该是马上去找那个所谓的乔曼，他肯定去野战医院密会那个叫张兰的人了。嗯，不行啊，你看，啊，他们是宁可看到你血淋淋的尸身照片。也不相信万成峰那小宝贝儿是个日本间谍。哎，真不知道是党国的悲哀还是你的悲哀啊！姑娘，认命吧，带走
。雷震呢、啊？雷震，赶紧来救你的小美人，然后杀了乔曼。哼，你和你的妹子就真的在这儿混不下去了。大哥啊，你是？哦，我是司令部的。哦，我想找你帮个忙。什么事儿？我是张兰的朋友，她的公公去世了，我不忍心把这个消息直接告诉他。你能不能帮我转告他一声，让他赶紧回家？行，我帮你告诉他。谢谢你。哎，不客气。哎，谢谢，谢谢张大夫。哎，张医生，嗯，跟你说点事儿啊。好，来坐下。哎，啊，有什么事儿你说吧。刚才啊，司令部有个女兵让我转告你，你的公公去世了，让你抽点空，早点回家看看。节哀顺变。处长，要不要给他挂上一个日本间谍的大牌子呀、啊？废话，那还不得被老百姓活活的打死？傻屌子，你这逼啊！这哪是去刑场？他们搞错了吧？是啊，可能是在排练文明戏，说抓住了女鬼子敢死队顾君心的。如果你现在能说出乔曼是日本间谍的证据，我可以向司令为你求情，或许可以免除你被当街处决。哼，那种死法实在是太惨了。证据雷震会找到的。哼，你就如此相信雷震？那是。要不然我就白崇拜他一场了。牛，雷震实在是太牛了。刘处长，你应该跟雷组长联手，把那个隐藏在司令部的假乔曼给揪出来。好啊，既然如此，就把你所知道的一切都告诉你。说吧。不可能！我哥他只是腿部中弹，他为什么会死？请你冷静一下，我们正在查找原因。冷静！我哥都已经死了，你叫我怎么冷静？你的心情我可以理解，请你冷静一下，我们正在查找原因。你必须给我一个合理的解释。你哥，你死的好冤呐怎么回事？可能是中毒。多长时间了？大约十分钟吧。死因相同，都是被注射了一种剧毒物质。大部分是军官。我算是彻底明白了。雷震，咱们现在怎么办？十分钟。凶手才刚刚离开，她丈夫，她丈夫还在前阵地。凶手？我们这儿怎么可能有凶手啊？接阵地，我是侦办组雷震。现已查明军医张文涛是间谍，马上抓住他。来干什么？刘处长，雷处长请你去省会会长家院子一趟，那有重大发现。我说你小子没长眼呐！啊，我正在执行司令的命令，枪毙这个日本间谍。你要没事儿，一边去。
别治啊！我未来顺是个粗人，你要是不配合的话，可别告我对你不客气。你想干什么？让他们把枪都给我放下！把枪放下！快点！朱小姐，朱小姐，上车。走，都给我听着！雷组长要请朱小姐回去协助调查，我看你们谁敢阻拦，都给我往后退！退！还愣着干什么？啊！解法场了！恩斌，来，别真开枪，别开枪，留活口。你们都看见了吧？这就是雷震解法场的铁证。上会会长家，跑步前进，把周丽娜给我夺回来。是，枪下留人。司令有令，枪下留人。快点！别动！呃，你们给我继续走，把隐藏在城里的那些妖魔鬼怪给我连根拔了！快去！是。是<笑>雷组长，我可以把这个关键的证人留给你，剩下的就看你的了。啊？哈哈哈哈雷组长，我怀疑我的属下喜子就是在这儿被害死的，然后转移到了祥和布店。看，这儿才是喜子被害的第一现场。我都已经猜到了，野战医院刚刚死了十几名军官和伤员，你也猜到了。那你说那个张兰呢？跑了，你猜猜跑哪儿去了？废话，我要知道还问你。哎，你不是很什么？李正，发现什么了？报告雷组长，在后院发现一具小女孩的尸体，是张会长家的丫鬟没错，这个就是喜子的。喜子，放心吧，我一定会替你报仇的。看见了吧，这儿才是美叶子在资江城的老巢。你之前找的那个，根本就是伪造的。哎，你怎么说话呢？那部神秘电台，你给我伪造一个我看看。再说。你雷震可是英国军情五处培养出来的神探，你不是也没先发现这儿？我之前就说过，老刘是被冤枉。祥和布店的一切，都是日本人做的局。你信我了吗？我，哼，信。好，好，好，发现一件衣服。
，这是张兰穿过的衣服，我怀疑这院子里有通往城外的秘密通道。哟呵，够专业的吧？该不会也是二厅派来的密探吧？我不止一次跟踪过张兰，她总是神出鬼没的出现在城里跟郊外。这么专业的事儿，刘处长可办不了。把狗领过来，来，老黄，闻闻。这里有情况。怎么样？他。底下有个秘密通道。雷组长，请。部长有，照火球吧。好，小心点儿。雷组长。小心点儿，张处长啊，该你了。我啊啊，哎，下去。啊，有点意思啊，老黄，走，啊，走，跟上。雷长官，这狗一到这儿就没法往下追了。是啊，前面都是水。你也没辙了啊，老帅。哎，咱们追过去看看。哎，辛苦了。哎，走。通过这两天跟张兰的接触。我发现他思维特别缜密，每一步棋都是精心设计的。他曾经给我们部队捐过军粮，我怀疑他对那批军粮也做了手脚。照你的意思，我们的军粮库现在有问题。大佐，食料倉庫の話をしています。哎，胖哥，快起来！怎么衣服不脱就睡了？你怎么这么懒？快起来，帮我个忙！快起来！嗯，你你要坐袜子吗？哎，别个都累了一天，回来睡一下觉。你你看你都关紧闭了，你都还要贼木屋。我突然想到一个从重庆来的重要文件，你马上亲自去交给李司令。快点！我。那个重要，你就自己去敲幺三。我又见不到李司令，你少装蒜。我能出得去吗？快点，就在我办公桌最右边的第一个抽屉里，是重庆军统总部关于严防监委肇事的举命文件。快去！哎呀，你哪里弄个麻烦嘛？你到时候等刘处长来了，你交给刘处长是一样的噻。哎哎，我告诉你，如果耽误楼的大事儿，我让万将军毙了你。哎，我跟你说，交给刘处长是一样一样的，真的。快去，快去，快去，快去！哦，我穿衣服，我穿衣服。哎，哪那么事情嘛，麻烦死了。嗯、站住！这么晚去干嘛？嘿，你不晓得现在在打仗啊？这个打仗期间，哪个还在分散着早啊晚嘞？我们楚唐有一份紧急情报要交给李司令。那个要是耽误了谁，你去帮我挨枪点没？哼，嗯，大妹子，朱莉娜马上就要被洗清了。
你也别演戏了。你要是好好求求我，或许我还可以帮你。嗯，都什么时候了，你还调戏我？我告诉你，你根本就不是雷震的对手。我也说过，如果我上路了，一定会烧上你。处长，我是真的有重要的事情要向你汇报。死到临头了，你还耍什么花样？说吧，什么重要警告？喜子最后一次跟我见面的时候跟我说，他看到朱丽娜和张兰在秘密幽会，好像在说着粮库不粮库的事儿。如果你现在下令马上封锁粮库，一定会查出问题的。处长，我真的不是你想的那样的，我不是日本人，你赶紧去啊，不然又被雷震抢了头功。喜子还说，他看到了那个女共产党员出入过那个补店。你以为人死了，你就可以信口雌黄？你拿老子当猴耍了？难道你忘了那个女共党是怎么陷害你的了吗？那件事儿。李司令是不会轻易放过你的，只要你用心，你就一定会查到那个女工党去那家布店的证据。处长，我是真心帮你的。好，我且信了你，看你还能耍出什么花样来。你们俩给我看好他，不许他迈出半步。是。你们两个继续甄别布店老板的背景，还有，要拿到那个女工党去过布店的证据，去吧。是是，其他人跟我去封存粮库。是。哪儿啊？右边儿第一个抽屉。这个张文涛还没来得及跑掉，就被镇地上的弟兄们乱枪打死了。司令，我想提醒您，张兰在战地医院的时候。应该从我军军官身上获取了大量的情报。新的作战方案正在重新部署。哦，对了，这一次能够成功的在城内破获美叶子的窝点，朱丽娜功不可没。正是他无数次的提醒我，张兰是有疑点的。还有，在他恢复记忆之后，他告诉我说，张兰曾经跟乔曼密会过。如果我是他，我就说乔曼和田中龙。在一起喝咖啡呢，司令，这不能证实朱丽娜是无辜的。朱丽娜继续关押，乔曼送到重庆，让郭少如去审，到时候让他给我们一个交代。司令，我再说一遍，乔曼不可能是日本间谍。你给我出去！报告司令，我派去丁张兰的特工喜子提供情报。张兰可能在粮食里做了手脚，我已经采取了紧急措施。雷组长，这几天你净干马后炮的事儿，向司令报告倒是挺及时的。你说喜子，一个死去的人怎么开始张口说话了？是喜子向乔曼报告了这一情况。那乔曼为什么到现在才告诉你？你不觉得这才是最大的一个马后炮吗？这两天发生了多少事儿？我们不是没来及碰面吗？司令，您放心，我的人已经和当地的警署加强警戒，正在连夜逐代检查、化验、排除隐患。军粮是守城之本，记住，粮库绝对不能出问题。是，司令。赵师长，找司令有什么事儿？张副司令。
我听说在一家布店里搜出了日本人伪造的假地图，布店老板也给抓起来了。为什么不去追查？我赵奇贵从来没吃过这么大的亏，上过这么大的当，无缘无故损失我那么多弟兄，真够气我咽不下去。司令这几天几夜没合眼了，刚刚休息，你等等。什么事儿，张副司令？嗯，乔组长让我来送一份加急电报，说是要亲手交给李司令。什么电报这么重要？不晓得哦，好像是重庆军统局发来的。军统局？嗯、哎，重庆就会发鸟文扯淡，根本不办什么正事我先看看，严防监委以抗战口号窜扰你部。哼，又是这个刘志庸啊，把我们这里的女工党打小报告给重庆的军统总部了。哼，这种事儿他总是跑在前面。哎，怎么是你送的？哦，嗯，那个刘处长去军粮仓库还没有回来，乔处长还在关紧闭，只能我来了噻。好，回去吧，我交给司令。哦，张副司令。咱们这真有女共党，有。这个时候，谁敢同共，老子现在就毙了他！住嘴！我告诉你，司令特意把他留下来，是破译日军密码的。别瞎搅和了，赶紧回去。那你可得提醒提醒司令，他们共产党不可能真心帮咱们。站住！什么事儿？我要见李司令，张副司令。这位就是那个女共党吧？警卫员，到。这个时候谁敢擅闯司令部，格杀勿论。是。司令在休息，请勿大声喧哗。你们这是别有用心的暗杀！我见李司令是来为老刘讨公道的。等等，看到了吗？这是重庆刚刚发来的电文，对捣乱的奸伪分子杀无赦。现在是国共合作的抗战时期，我是来为贵党工作的，不是奸伪。我说的话你没听懂是吗？告诉你，我们内部文件所指的奸伪，就是你们共产党。我告诉你。老四跟共产党打了十几年的仗，眼睛可是打红了的。你说什么呢？走吧，你嘴巴给我放干净走吧，走，别拉我，带走。我是来找李司令的，你们没有权利这么做。啊啊！等一下，这么晚了，怎么一个人跑来了？乔麦怎么样？啊，乔组长他说有一份很重要的文件，让我现在去送给李司令，所以我就出来了。现在乔曼一个人在房间。嗯，坏了，万将军，乔曼呢？在里面。什么？什么？开门！乔组长，冷个半的呀，万将军！万将军，万将军，万将，万将军，乔组长会不会想不开啊？乔曼，乔曼。什么？乔曼，你干什么？把他放下！你们都不相信我，我活着还有什么意思？别过来！回你自己宿舍去，无论什么情况都不要出来。这枪，我是送给你防身的。不许来寻死的！反正我早晚都要被处死，我还不如自己了结了自己。哎，雷组长，带他出去。好，走吧。这下你满意了吧？是你在一步一步的把他往绝路上逼。无论发生什么事情。都不能妨碍我调查真相。这个事儿，我会彻查到底
，我跟你说过，这一仗下来，你活着的几率比我大得多。我看你怎么向你的恩师交代。万将军，我希望你能够执行李司令的决定，送他回重庆。万将军，三思啊。万将军，司令问乔姑娘准备的怎么样了？明天天一亮就得出发。万将军尽管放心，司令他已经安排了特务营曾营长挑选十人，由张连长亲自率队来护送乔姑娘回去。我去找司令。程峰，不要再因为我受到任何责罚了，那样我心里会更加不安的。处长。什么？不电的电台上果然有那个女共党的指纹。是的，按您的吩咐，我们获取了那个女共党的指纹。电台上有三个人的指纹，一个是布电老板的，一个就是那个女共党的，还有一个不太清楚，好像是个男的。我想在这部电台上发现有雷震的指纹。你们两个该说的话都说完了吧？把这件事情和那个小女子都忘了吧，就当这件事情没有发生过。沿途要经过敌战区，他的安全难以保证。他还这么年轻。我已经让他死过一回了，绝不能再断送他的性命。你若执意抗命，我只好军法从事了。那就让我先他而去吧。你以为我会舍不得你吗？我不会因为你的孽行，辜负了委员长对我的重任，贻误了战区的战局。知道我们背后的中美联合空军基地有多么重要？刚刚起飞的 B 2 9远程轰炸机，把日本九州的钢铁基地夷为平地。下一个目标就是东京，东京一带成为一片火海和焦土。这仗，日本人还打吗？还敢打吗？大哥，我是看不到了。我请求你，先毙了我，再杀他。程峰啊，你是被这个女子给毁了，是我毁了他，是这场战争毁了他。来人，啊！司令，下了他的枪。撕掉他的领章，送军法处，枪毙。各位，你们知道司令为什么要处决万参谋长吗？那是因为有人在使离间计，在那家布店里搜出的秘密电台上，为什么有女共党的指纹？这说明了什么问题？这个女共党分子。成天鼓捣那些我们谁也看不见的鸟密马文，把司令蒙的是晕头转向，对他言听计从。咱们司令部里如果被他操控了，那我们的仗还有法打吗？今天我们要清决策，干掉这个女共党。对对，干掉女共党。对，干掉女共党。是谁把发现女共党指纹的事儿给泄露了？不是，不是您让说的吗？我啊，晚几分钟说能憋死你啊！太不专业了！是谁告诉你们，共产党的地下电台上有雷女士的指纹的？报告司令，我是听情报处人员透露的。叫刘志庸。是。司令，我来了。你这个情报处长当的不赖呀、啊。
，我是看您要处决万副参谋长，这不是着急吗？哦，我的看法跟大家都一样，万副参谋长有功无过，他早就要求要清除那个女共党。现在你要处决他，难以服众啊！再说，严防监委趁机作乱，也是属下的职责。是啊，司令，您为什么总是袒护一个女共产党呢？张副司令，请您把重庆发来的电文呈给司令看看。嗯，司令，我怕打扰您休息，就没把这个给您送过来。处决了参谋长，重庆方面又知道您身边有部共党的秘密电台，能解释得清楚吗？当务之急，要安抚军心呐。战事正酣，你们要把注意力都放在小鬼子的下一步攻势上。司令会处理好这件事情的，听到没有？明白，听到了，明白，明白。刘志勇。你不是一直怀疑乔曼是日本间谍吗？说说，他应该怎么处置？刘志勇，乔曼是你的手下，而且是你提拔的，你不能现在两头做好人，这样不合适。从从各方面分析来看，乔曼是值得信赖的。啊，既然这样，司令。请您收回成命。现在你收回成命了。现在收回成命了。现在收回成命了。现在收回成命了。现在收回成命了。收回成命了。请您收回成命了。万成峰、刘志庸留下，其他请回吧。回吧，回去吧。万成峰，你现在还是坚持你的想法是吧？是的。那好，我派你去黑鹰岭高地。一个军人死在战场上，才是真正的军人。谢司令，能让我死在阵地上？煽风点火，扰乱军纪，都是你干的。就凭这些，我就可以把你关起来，甚至枪毙。哎，别别别！司令，我知道，你有一百条、一千条理由可以毙我，但我刘志庸是尽忠职守的。这样，您给我一个机会，我一定查个水落石出，给您一个交代。好，我等着你的交代。哎，那那我先走了。哎，放这儿，放这儿，你们都给我查仔细了，别出任何的问题。不然的话，把你们都毙了！来，快点，快点！这边，这边，这边！哎，你呢？说你呢？快，快，快，快，快！哎，好，好，好啊！这边，雷组长啊，执行公务，请原谅，谢谢。快点，快点！查仔细点啊！行，雷组长，查仔细点。赶紧赶紧，怎么样了？哎呦，雷长官，您来了，我们都干了一宿了，一宿都没合眼呐。就这粮食，得一袋一袋检查，还得一袋一袋送去化验。哎呦，这日本人这招太狠了，把我们全耗在这儿了，没有任何投毒的迹象。哎。没有，这让阿黄该闻的地方，所有的地方都闻过了，一点线索都没有。阿黄也是没派上用场。哎呀，照这样下去，一袋一袋检验，这一个月也验不完呀。哎，刘处长他人呢？他不是说都办妥了吗？哎，人家才不笨呢。
，人家早跑司令部去邀功去了。这种出力不讨好的活儿，谁会干呀？还说了，我们如果干不好，都把我们枪毙了。雷长官，您指派的任务我们是完成不了了，我们得干体力活去了。尽力而为吧，是，辛苦，再见，快点吧，快点快点，停车。现在所有的粮食袋已经分开了，潮湿的粮食会加速分开。快回粮库。哎呀！哎呀！走了走了，赶紧走！快救火！快点！快点！快点！救火！救火！快点！快点！拿大水来！快点！郑处长，在，马上提取样本。老阿火把剩下的粮食全都检查一遍。是。通过这两天跟张兰的接触，我发现他思维特别缜密，每一步棋都是精心设计的。他曾经给我们部队捐过军粮，我怀疑他对那批军粮也做了手脚。去商会会长家。你是说军粮库里的粮食掺杂了大量的黄磷？是的，幸亏我去的及时啊。要不粮库就变成一片火海了。这么说，那个乔曼又立了大功，是喜子牺牲前告诉他的。司令，避免军粮被烧，我刘志庸也算是戴罪立功了吧？<笑>你怀疑雷小磊他通敌？哦，这件事儿是这样的，军团各部门的长官反共的情绪，你也看到。得知有个建议，我可以向重庆报告，就说祥和布店的老板通敌已经被司令给秘密处决了。你这是谎报军情。我们从他布店搜出来的真假作战地图，就是通敌的证据。出了差错，是我刘志庸顶罪，得到重庆的认可，是司令您的功劳。这件事儿不就这么圆满的解决了吗？你先回去吧。是，回来，请司令吩咐。你不是一直怀疑乔曼，而且还同意处决那个朱丽娜吗？这就是你所谓的对党国的忠诚吗？那个朱丽娜只是一个来历不明的小喽啰，必要的时候可以让她出来顶罪。至于乔曼嘛，因破获祥和布店和清除火患有功。卑职已经彻底解除了对他的怀疑，况且他又是军令部长官的亲属，还是妥善安置为好。那好吧，把他继续留在你的身边，不过你要把他看好了。司令，能不能把乔曼调到万城峰那儿去？你别跟我胡扯。呃、是。内战，这没有啊。仔细的找，一定在这个门廊的某一个地方。头儿，你看。正宗的欧洲货，一看就是那个野妹子留下来的。哼，这个老狐狸，临走临走了，也不忘了占我一把便宜。不是头，我还是不太明白啊，这贾乔曼为嘛要帮咱呢？帮咱们？他哪有那么好心呢？他这么做是为了重拾信任，既可以让他重拾信任。
，又可以让咱们把主要的精力都放在粮库上。梅叶子这个一箭双雕之计，还真是厉害。乔曼已经被咱们关押了，他是怎么得到梅叶子的指示的呢？就是。他应该有一个微型的无线电接收器，随身携的。可能在他的衣柜里、首饰里，甚至是他的鞋里。来顺，哎，去再给我仔细搜一下。明白。我正式通知你，你现在自由了。如果不是我力保，不光你，还有你那亲爱的独臂腕，都得成为李天龙的枪下鬼。力保，我看你是自保吧。不过这样也挺好的，挺公平。带我去见万成风。等等，我问你，你是怎么知道粮食有猫腻的？喜子是我派去监视你的，他不可能告诉你这些。柳之悠，如果你非说我是一个日本女间谍的话，那么所有人就都会知道你跟这个日本女间谍有了肌肤之亲，而且在你的枕边、办公室、电话里，甚至身体的每一个部位。都装了窃听器，你会成为全天下的笑柄，会让你的亲戚、你的祖宗八辈儿都抬不起头来。你，还有，我搜集了从你那儿窃听和窃取的所有机密文件，并且整理了一个不大不小的档案库。可你连我的一丁点把柄都没有抓到，你这个情报处处长当的，未免也太失败了吧！<笑>你就这么确信我没抓住你的把柄？因为你太差劲了。别废话了，带我去找万成风。他已经被司令赶上黑鹰岭了，能不能活着回来？不一定呢，刘处长，你马上带我去找万成风。只要你一出门，就会被我的人乱枪打死。我早就说过，你会死在我的前面。你们都别过来，让他们把枪放下，快点！啊、快，我把枪放下，快点儿！他他现在情绪太激动，快点儿啊！带我去黑影岭，快点！快，找他说他做是。